Bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes le lundi 9 septembre, lendemain du lancement de mon planeur, le journal. Je reviens de la pharmacie, je vais vous montrer pas à pas comment je fais pour ne pas tomber malade quand je sens que mon corps m'envoie les signaux, attention, tu vas tomber malade. Alors déjà la première étape les amis, c'est justement d'écouter les signaux. Depuis le 3 septembre, c'est un signal de stress je crois. Normalement j'ai un bouton de fièvre juste ici, mais là, pour la première fois ça s'est manifesté sur mon œil où j'ai l'œil qui me gratte, gonflé, etc. Et j'ai pas changé ma skincare routine, j'ai rien fait. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis intimement convaincue que c'est mon corps qui m'envoie un signal et que c'est le stress qui se manifeste comme ça cette fois-ci chez moi. Avec le mariage, le lancement de mon planeur, c'est un petit peu normal. Donc je suis passée à la pharmacie acheter du collier. Mélanie, euh, ma copine qui a accouché d'ailleurs avec son petit bébé Arthur trop mignon, qui est naturopathe, m'avait conseillé d'acheter de l'hydrolat de camomille noble parce qu'apparemment il n'y a rien de plus apaisant que cela. Donc on peut soit le sprayer comme ça sur l'œil, appliquer une compresse comme ça. Deuxième symptôme que j'ai eu de mon corps qui me dit pose-toi, ralentis, c'est un petit début de rhume comme ça hier. <rire> On ne veut pas du rhume, non, 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 pas du tout. Et vous savez, lorsque l'on a un événement qui est stressant et pour lequel on ne doit pas tomber malade, le corps a tendance justement à résister jusqu'au dernier moment. Et quand cet événement est passé, boum, il se relâche. Et là, il s'autorise justement euh, à être malade pour que l'on s'autorise nous-mêmes à nous poser, à lâcher prise, à nous reposer, à bien dormir, etc. C'est un mécanisme naturel du corps. Et donc, j'ai prévu le coup et je me suis acheté euh, un petit Natura Mix Energy. Dedans, il y a du ginseng, du guarana, un mélange de fruits rouges. C'est un complément alimentaire euh, plutôt naturel, plutôt bonne compo. Juste pour donner un petit coup de boost. Et alors, ce que j'ai ajouté à mon matcha aujourd'hui, regardez, il est légèrement moins vert vif. Il a un petit côté un petit peu plus... Euh moins saturé, quoi, un peu plus sombre. J'ai ajouté la Chill Potion de Stéphanie. Euh, alors Stéphanie, non, de sa marque, c'est Cosme Skin and Mind. Mais cette fille, elle est trop sympa. Son compte est tellement inspirant. Allez suivre son compte Instagram. Elle donne que des bons conseils si vous êtes stressé parce que elle, c'est une grande anxieuse. Du coup, elle a créé sa marque. C'est pas du tout une collab. Il y a de l'ashwagandha, du reishi, des bêtes goji et de la rhodiola. Donc, ce sont des plantes adaptogènes qui permettent vraiment d'apaiser, de réduire le stress et de nous renforcer à la fois pour éviter de tomber malade. Donc je prends ça dans ma matcha, voilà. Ça c'est le début de mon programme Boost d'immunité. Mon corps, je t'entends, je sais que tu veux que je ralentisse, je sais que tu veux que je me pose. D'ailleurs aujourd'hui, je ne vais pas faire de sport parce que je le sentais pas du tout. Euh, vraiment, euh, là, euh, on n'était pas dans le mood. On était dans le mood, on va prendre soin de soi, on va pas justement euh, euh, dépenser encore plus d'énergie. Non, 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 on va essayer d'en récupérer. Et demain, on ira, on ira, avec... <rire> on dirait, je parle de mon corps et, et mon esprit comme deux êtres différents. Demain, j'irai pour le coup à la salle de sport parce que pour ne pas tomber malade, c'est très important aussi d'évacuer les toxines et de transpirer. Mais il faut le faire au bon moment. Si tu te surmènes et que tu fais du sport au mauvais moment, là, ça peut faire l'effet inverse. Donc c'est un juste équilibre à trouver, c'est pour ça que c'est super important d'écouter son corps, d'écouter son intuition. Et ce soir plutôt, je vais me faire un bain, un bain bien chaud, je vais lire dans mon bain, je vais peut-être mettre des petites huiles essentielles, etc. Voilà, vous connaissez tout mon programme pour résister à la maladie, pour apaiser le stress et pour rester en forme. Sinon, le lancement de mon planeur, le journal hier, c'était incroyable. Là, on est à moins de 24 heures. De la, du lancement des ventes et il ne reste que 25% du stock. Je m'y attendais pas du tout encore une fois. Il y avait quand même le double du stock du beige. Même si c'est un stock en édition limitée dans le sens où je ne vais pas en reproduire, eh bien on parle quand même de milliers d'exemplaires, pas de centaines. Trop 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 contente que tout ce travail là soit bien accueilli tout simplement et que ça vous plaise. Et peut-être qu'au moment où je posterai ce vlog, il restera quelques exemplaires, notamment parce qu'il y a certaines personnes qui en voulaient tellement un qu'elles en ont commandé deux sans faire exprès et donc bien sûr elle demande un remboursement ce que Jean-Charles leur accorde parce que c'est lui qui gère tout le SAV donc il est possible qu'il en reste notamment grâce à ça donc je vous laisserai le lien dans la description pour la dernière chance de se procurer cette troisième édition de mon planeur holistique le journal la dernière fois on était dans Lyon avec William et je croise une abonnée avec qui on discute un bon moment 
et elle me dit qu'elle me suit depuis la Corée même je crois avant la Corée et ça ça a toujours le don de m'émerveiller parce que je me dis mais attends c'était pas du tout la même personne c'était pas du tout le même style de vidéo que je faisais c'était pas le même contenu enfin c'est dingue je suis à chaque fois hyper touchée euh, quand vous me dites ça parce que je me dis waouh vous me suivez quand j'avais 22 ans enfin j'en ai 28 enfin c'est fou j'ai pas gardé grand chose de la période à laquelle j'étais en Corée je ne suis plus blonde je ne fais plus le même type de vidéo je n'ai pas forcément les mêmes intérêts mais il y a un intérêt qui est resté le skincare coréen j'adore les vêtements franchement j'adore les fringues mais c'est vrai que les soins et la beauté en général il y, a, il y a une petite étincelle en plus et j'aime trop trop vous en parler je vais vous montrer ma trousse de la rentrée version K-Beauty on va pas faire les 10 étapes là vous voyez d'ailleurs les 10 étapes de la routine skincare coréenne j'ai fait une commande sur mine avec à la fois mes essentiels et je crois deux produits que j'ai jamais testés. Je vous laisse mon code promo pour mine. C'est la référence de la K-Beauty en Europe. C'est là vraiment où vous allez pouvoir trouver tous les produits que j'achetais personnellement quand j'habitais à Séoul. L'avantage, c'est que vous pouvez tout acheter sur le même site qui a évidemment pas de frais de douane, etc. Et que c'est livré hyper rapidement. C'est Sleeping 15 pour au moins 15% sur tout le site, sauf les packs, les livres et les produits qui sont déjà remisés. On va commencer dans l'ordre. L'ordre c'est quoi C'est le double nettoyage, les amis, le soir. Ça, ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'en ai encore, mais je me suis dit non, je vais, je vais le recommander parce que c'est vraiment un de mes produits phares. Donc, je devais le mettre dans ma commande. C'est un baume démaquillant qui dissout en temps record tout le maquillage, même le waterproof. Moi, vous voyez, j'ai du mascara waterproof. C'est la seule manière pour que ça tienne la courbe parce que sinon, j'ai les cils hyper, hyper droits. Ça enlève les résidus de crème solaire aussi, les impuretés et surtout, ça ne pique pas les yeux. C'est une texture solide qui fond comme du beurre et qui glisse vraiment comme une huile liquide, quoi, une fois que vous l'avez bien chauffé. Ce qui est hyper pratique, c'est que je peux l'emmener en voyage, je peux l'emmener chez mes parents, ça ne coulera pas en fait, comme c'est solide à l'origine. Après le baume démaquillant, on utilise un gel nettoyant. Et ça, c'est une petite pépite. Mais Isani, j'adore cette marque. C'est pour tous les types de peau. C'est un gel nettoyant au thé vert et à l'acide salicylique pour enlever toutes les impuretés. Il y a aussi de l'huile de titri si vous avez des petits boutons là à la rentrée. Parce que le bronzage s'en va, etc. C'est excellent pour combattre ça, pour combattre toutes ces petites impuretés là. Toujours, 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 après m'être nettoyé la peau, j'applique un toner. Ça, c'est vraiment une étape que j'ai adoptée en habitant en Corée. Je ne le faisais pas du tout avant. En fait, ça va rééquilibrer le pH de votre peau, resserrer les pores. Surtout que là, il y a des acides exfoliants AHA et BHA. Le bronzage, en fait, ça épaissit votre peau. C'est euh, un mécanisme de protection. Et donc, lorsque la peau s'affine à nouveau et retrouve euh, sa qualité euh, de toute l'année hors soleil, eh bien, c'est là que le sébum recircule et que vous allez avoir des petits comédons, des microkystes, etc. Et ce genre de lotion clarifiante, purifiante, c'est exactement le toner qu'on a envie d'appliquer après l'été à la rentrée pour garder une belle peau bien glowy parce que les exfoliants, ça va enlever les petites cellules mortes, donc vous n'aurez pas le teint interne de la rentrée. Et ça va aussi aider à combattre toutes les imperfections. Et en plus, c'est sous forme de spray, donc c'est vraiment trop trop pratique. Trop bien. J'ai deux autres produits à vous montrer, à mettre dans votre trousse de rentrée. Trois autres produits. Mais le troisième, vous le connaissez par cœur. Lui, je ne l'ai jamais testé. En fait, c'est deux produits que je n'ai jamais testé encore. Les petites Glow Drops, c'est un sérum à la vitamine C de Meissani aussi. Et ça me donnait tellement envie. Déjà, il respecte le fait qu'il soit dans un contenant opaque. Et ça, c'est gage de qualité. Parce que souvent, je vois des petits produits à la vitamine C, mais dans un packaging tout à fait transparent. Non, il faut conserver la vitamine C dans un endroit sombre, dans votre placard, euh, vraiment l'ouvrir mais en fait comme votre matcha vous voyez il faut vraiment faire très très attention et il faut s'assurer qu'il soit dans un contenant opaque c'est hyper antioxydant et vous savez lorsque l'on va au soleil parfois ça nous fait des petites taches brunes la vitamine c il n'y a rien de mieux pour combattre ces taches là et ça permet encore une fois d'illuminer le teint oh, oh regardez ça fait des petites particules trop marrant regardez oh là là et après ça éclate lorsqu'on l'applique ah oh mais génial Ah c'est comme s'ils étaient encapsulés. Hop là, toi tu éclates. Ah oh, mais formidable La texture en plus un peu gel comme ça, j'adore Trop hâte de tester ça sur le long terme. Et le deuxième produit que j'ai jamais testé encore, c'est celui-ci de la marque Coserix. C'est Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. 
Yeah. <rire> un gel hydratant à l'aloe vera et au thé vert pour apaiser la peau, sensibilisée après l'été. Donc c'est un gel crème qui contient également du panthénol. C'est un ingrédient anti-inflammatoire, donc idéal pour réparer la barrière cutanée. Et en fait, moi j'ai pris ça un petit peu en réponse à euh, un gel crème que j'ai adoré et il m'en reste vraiment pas beaucoup. Oh là là, oh là là, cette texture. On dirait une petite, euh, une petite jelly. Oh, c'est tellement frais. Ça a l'air hyper hydratant. Et je ne peux pas faire une commande sur mine sans commander ma crème solaire préférée, la Hondo. Regardez, celle-ci est bientôt terminée. Je ne compte plus les tubes de crème solaire Hondo que j'utilise. Ça me correspond vraiment bien. Donc c'est une crème, vous voyez, qui euh, ne laisse pas du tout de fini blanc, qui est très fine et qui laisse un petit glow. Moi, c'est ça que j'aime quand même. C'est un glow, mais qui n'est pas collant et qui ne fait pas effet peau luisante. Il y a des céramides dedans, donc pour vraiment renforcer la barrière hydrolipidique, c'est ça qui vous assure une belle qualité de peau, une belle barrière hydrolipidique bien forte. C'est comme si je vous disais en référence... Euh, euh, une belle flore intestinale, vous assure, une bonne digestion et pas de ballonnement, bah voilà, une belle barrière cutanée, une barrière hydrolipidique, bien forte pour éviter la perte d'eau transépidermique, et eh bien ça vous assure une belle peau. Voilà, superbe analogie pour terminer cette petite trousse de rentrée. S'il y a des produits que vous adorez sur mine et que je n'ai jamais testé, dont je ne vous ai jamais parlé, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Vous savez à quel point j'adore tester de nouveaux produits. Je vous rappelle mon code promo pour moins 15% sur tout le site mine. Je vous le laisse dans la description avec les liens de tous les produits que je vous ai présentés pour cette trousse de rentrée, pour avoir une belle peau glowy, protégée, hydratée, tout ce qu'on aime. L'heure est grave les amis, les températures viennent de chuter à Lyon. C'est la première fois que je reporte un jean depuis 1912. J'ai envie qu'on fasse ensemble le premier déjeuner de pré-automne. Il n'y a rien qui crie plus l'automne pour moi que les patates douces. Marié aux champignons, mais je n'en ai pas donc. On va y aller tranquillement sur l'automne pour l'instant. Je vais également du quinoa avec ça. Voilà, on va se faire un petit bowl comme on, comme on les aime bien. Pour William, je vais faire du poulet grillé. Pour moi, je vais faire des œufs mollets. Un petit peu de feta émietté par-dessus. Des petites noisettes. Des belles figues. Et si je les fais rôtir avec un petit peu de miel, on va retrouver une saveur commune avec la patate douce qui est assez sucrée comme ça. Je pense que ça va le faire. Je vais commencer par les patates douces parce que c'est ce qui demande un temps de cuisson plus long. Comment vous vous sentez par rapport aux températures qui refroidissent, par rapport à l'automne qui a Est-ce que vous en avez marre de l'été Est-ce que vous avez envie de rentrer dans la période un petit peu cocooning Il y a vraiment deux écoles. Tu as les personnes qui ont un peu le blues des journées qui raccourcissent, des arbres qui perdent leurs feuilles, voilà. Et puis tu as les personnes qui sont contentes de rentrer dans le mode un petit peu plus hibernation après la socialisation de l'été où on est plus en train de sortir, de voir du monde, etc. Moi, je trouve que chaque saison a vraiment sa beauté et que euh, c'est en étant dans le flot de la saison qu'on arrive justement à l'apprécier et en faisant des activités qui sont relatives à ça. C'est vrai que si on est dans une confrontation conflictuelle avec euh, la saison, on va moins l'apprécier. Alors que si on se dit finalement les arbres ne perdent pas leurs feuilles mais se détachent de certaines choses pour s'alléger, pour pouvoir un petit peu mieux se recharger avant justement de refleurir, bah... Voilà, c'est une autre vision, donc euh, peut-être que vous pourriez faire un petit peu pareil aussi. Si vous êtes un peu bloqué, que vous avez un peu de blues, dites-vous que c'est vraiment la période pour euh, faire du journaling, par exemple, dans le planeur. <rire> c'est la période pour euh, écouter sa petite voix intérieure, pour être sous des plaides, comme ça, avec une infusion. <rire> dans tous les cas, dites-moi de quel team vous êtes. Vous savez que c'est grâce à vous que j'ai aimé l'automne, parce que je recevais tellement de messages me disant « Marie, comment faire pour justement pas être déprimée à l'arrivée de l'automne, etc. ?» que finalement, j'ai cherché en moi des raisons pour aimer l'automne. J'ai fait deux années de suite des vidéos pour vaincre la, la, la petite déprime saisonnière. Et c'est en cherchant justement la beauté de la saison, c'est grâce à vous que je me suis mise à l'aimer. Je vais les mettre dans un bol et on va les assaisonner. Mais en fait, j'aime pas les assaisonner sur la plaque comme ça. J'aime bien vraiment les malaxer parce que c'est comme ça que ça s'imprègne le mieux de toutes les saveurs qu'on veut leur donner. Alors, huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de paprika fumé, un petit peu de cannelle, un peu de chili, fleur de sel. Et vous voyez, je viens vraiment malaxer à la main comme ça. 
ça sent tellement bon. En fait, c'est marrant, on est vraiment sur une saveur à mi-chemin entre l'été et l'automne parce que le paprika fumé, ça a un petit côté un peu barbecue. Et la cannelle, ça vient justement amener les patates douces dans un mood un peu plus automnal. J'ai pensé à ça par accident, mais franchement, ça sent super bon le, le mariage des deux, les deux épices, je veux dire. Vous savez quoi J'ai plus de papier cuisson. Donc, je vais mettre ça directement sur la plaque et William, <rire> le pauvre, va devoir nettoyer toute la plaque. Mais bon, ce que vous voulez Maintenant, je vais enfourner une bonne vingtaine de minutes hein, à 200 degrés. Maintenant, je vais préparer la base du bol. Je vais prendre du quinoa. Je le fais cuire dans mon cuiseur à riz. Et en fait, comment je fais Déjà, je prends une cup. C'est bien pour deux personnes, cette quantité. Le quinoa, c'est une bonne source de glucides. Un indice glycémique modéré. Il y a également des protéines dedans. Et moi, j'aime bien prendre un trio de quinoa. Vous voyez, je mets ça dans un petit tamis pour venir le rincer. Ça enlève l'amertume qu'on peut retrouver parfois dans le quinoa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Je m'en sers tous les jours pour faire du riz, pour faire du quinoa, pour cuire des petits légumes vapeur comme ça. Trop pratique, quoi. Hyper petit, compact, super bien. Donc, comment je fais Je mets le quinoa. Deux doses d'eau. Donc ça fait un tiers quinoa, deux tiers eau. Surtout pas plus, parce que le quinoa, on ne veut pas qu'il soit trop cuit, collant, pâteux. On veut qu'il soit un peu plus al dente, que tous les petits grains se détachent bien. Donc surtout, ne mettez pas plus d'eau. Je laisse le couvercle et je laisse cuire jusqu'à ce que ça ait tout absorbé. Et là, ce sera parfait. Et voilà le premier plat un peu automnal de la saison. Alors, je vais goûter avec une bouchée parfaite, c'est-à-dire un petit peu de tout. Voilà. Mmh. C'est hyper bon. Oh là là, j'aime trop. C'est vraiment un bol de mi-saison, ça. Vous devez tester ça. Je me suis changée, ça y est, j'ai mis pour la première fois de l'année un euh, cachemire parce que je vais euh, faire mes ongles chez Sherazed. Regardez comment ça pousse, c'est fou. Ça fait un petit peu moins d'un mois, là ça doit faire trois semaines, mais il pousse tellement vite. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais encore fait sur YouTube. Je vous parle très souvent des livres que j'ai terminé, mais jamais des livres que je compte lire. Voici ma pile à lire. On va voir si on a des lectures en commun. Je viens de terminer le dernier... To... Non, pas du tout. Il me reste encore une centaine de pages, mais vraiment, c'est anecdotique, quoi. Je vais le terminer aujourd'hui. Le cinquième tome de la saga à Quotar. Et je vous donnerai mon avis sur cette saga, euh, sur un format court, que ce soit Insta, TikTok, voilà. Si on veut rester dans le fantastique, j'ai envie de lire Force Swing et Iron Flame. Euh, traduit en français, évidemment. L'anecdote que je peux vous donner sur ce livre, c'est qu'il paraît que le personnage masculin est décrit d'une telle manière que ton mec peut en être jaloux. <rire> j'ai entendu un podcast la dernière fois d'une fille qui disait qu'elle euh, elle avait tout le temps envie de retourner dans ce bouquin parce que le comportement du mec à l'intérieur était vraiment trop bien et qu'elle était amoureuse de ce personnage fictif. J'avais lu Un été pour te retrouver, c'était le quatrième tome de Morgane Moncomble, c'est euh, sa maison d'édition qui me l'avait envoyé, ils m'ont gentiment envoyé le reste. Vous m'avez toutes dit que celui-ci, un automne, c'était 
le meilleur. Et ça tombe bien parce qu'on est dans la saison automnale. Et ensuite, vous m'avez dit que le printemps était vraiment très très bien également. On peut les lire tout à fait dans le désordre. C'est pas du tout une suite. Hein. C'est des histoires indépendantes qui mettent en avant chaque fille d'un groupe de copines. Ensuite, j'ai envie de lire Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Vous avez été tellement nombreuses à me le recommander. Et même mes copines à moi m'ont dit qu'il était super bien écrit. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, qui est une actrice de cinéma, a connu une vie trépidante dont sept mariages, elle a eu sept maris différents et elle se confie à euh, une journaliste. Et il s'avère que leurs destins sont étroitement liés. Donc vraiment hâte de lire ce petit bouquin. Ensuite, ça c'est ma grand-mère qui me l'a prêté. Il paraît qu'il est exceptionnel également. La tresse de Laetitia Colombani. Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de liberté. On a Smita qui est en Inde, qui rêve de voir sa fille échapper à la condition misérable et, et elle souhaite qu'elle rentre à l'école. On a Julia qui est en Sicile, qui travaille dans l'atelier de son père. Et on a Sarah qui est une avocate réputée au Canada. Il paraît qu'il est poignant, c'est un tout petit bouquin. Hein. Il fait voilà 230 pages, il paraît que c'est un petit chef dœuvre Ensuite, ça vous avez vu, je l'ai piqué chez maman, Juliette Benzoni. Euh, Catherine, il suffit d'un amour, première partie. Donc voilà, c'est euh, des romans un petit peu historiques euh, dans lesquels il y a des histoires d'amour. Exactement pareil que le troisième tome de Mireille Calmel. Algonde me manquait terriblement. C'est le personnage principal de euh, cette saga, le chant des sorcières. Il y a trois tomes, j'ai lu les deux premiers et je me suis arrêtée au deuxième parce que je me suis dit « Ah non, ça se termine bien, j'ai peur du troisième » mais finalement, Algonde me manquait, donc j'ai acheté le troisième tome. Voilà les amis, pour ma pile à lire, n'hésitez pas à me dire la vôtre dans les commentaires pour me donner de l'inspiration. Euh, bon, ceci dit, j'en ai quand même pas mal à lire là, mais c'est vrai que j'adore ça, il ne se passe pas un jour, un soir plutôt sans que je lise, donc c'est vrai que ça va très très vite finalement. Si vous avez lu une de ces lectures, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sans spoiler évidemment, mais voilà. Regardez cette petite beauté, mais on dirait vraiment une peluche quoi. Poppy, t'es trop mignonne. Oh, bon, oui. Je viens d'aller voir sur mon site, il reste quelques exemplaires de mon planeur. Si vous le voulez, il va vous être envoyé début octobre. N'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est une édition limitée. Je vous laisserai le lien dans la barre d'informations. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On dit au revoir. Bye, prenez soin de vous.